সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা এইচএসসি শিক্ষার্থী আছো এইচএসসি প্রথম বর্ষে অথবা দ্বিতীয় বর্ষে অথবা এইচএসসি পরীক্ষার্থী আছো তাদের জন্যই হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে চ্যাপ্টার সেভেন অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় যেটা আছে উৎপাদন বে হিসাব সেই উৎপাদন বে হিসাবের সাজেশন ফাইভ তোমাদের জন্য আমি রেডি করছি তো প্রশ্নটা সলভ দেওয়ার আগে প্রশ্নটার দিকে একটু পরিচিত হই তারপরে এই প্রশ্নটা আমি কীভাবে সলভ করবো দেখাবো আলমাস মিলস লিমিটেডের উৎপাদন ব্যয় সংক্রান্ত তত্ত্বাবলী নির্ণয় দেওয়া হলো বিবরণ টাকা বিবরণ টাকা কাঁচামাল মজুত এক এক পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আছে দেখো এক এক মানে আমরা আগেই বলছিলাম এটা প্রারম্ভিক মজুত উৎপাদিত পণ্যের মজুত এক এক সতেরো সত্তর হাজার টাকা এটাও প্রারম্ভিক মজুত এটাও যদি প্রারম্ভিক মজুত হয় তাহলে প্রারম্ভিক মজুত দোনো টাকা মনে হয় খেয়াল করো এটা হলো কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুত আর এটা হলো উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুত যেটাকে আমরা তৈরি দ্রব্য বলি বা সমাপ্তি মজুত বলি সেটাই বুঝাই সেটা সেটারও প্রারম্ভিকও থাকে সমাপনীয় থাকে তাহলে উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুত মানে সমাপ্তি তৈরি দ্রব্যের প্রারম্ভিক মজুত সত্তর হাজার টাকা কাঁচামাল ক্রয় ছয় লাখ ষাট হাজার টাকা প্রত্যক্ষ মজুরি চার লাখ আশি হাজার পরোক্ষ মজুরি নব্বই হাজার কারখানার উপরি বে পঁচাত্তর হাজার টাকা এ পাশে আছে কাঁচামালের মজুত তার পাশে আবার ব্যাগারি লিখা আছে একত্রিশ বারো একত্রিশ বারো মানে সমাপনী তিরিশ হাজার টাকা উৎপাদিত পণ্যের মজুত তাও আছে একত্রিশ বারো সেটা হলো সমাপনী তৈরি দ্রব্য বিরাশি হাজার টাকা বিক্রয় খরচ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো অফিস ও প্রশাসনিক খরচ এক লাখ দশ হাজার বিক্রয় আছে আঠারো লক্ষ তিরিশ হাজার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় তিন হাজার পাঁচশো টাকা এই হলো আমাদের উদ্দীপকটা তারপর তোমার যে প্রশ্নগুলো থাকে ক খ গ খেয়াল করো কী বলছে ক নাম্বার বলছে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় নির্ণয় করো খ নাম্বার বিকৃত ফোনের ব্যয় নির্ণয় করো গ নাম্বার আয়ের আয়ের বিবরণী প্রস্তুত করো এবং নিট লাভ অনুপাত নির্ণয় করো তাহলে আমাদের এই তিনটা যে করণীয় আছে খেয়াল রাখবা এখানে প্রত্যেকটা করণীয় একটা আর একটার সাথে রিলেশন কীভাবে রিলেশন ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় থেকে আমরা ব্যয় করব বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় থেকে আবার আমরা আয় বিবরণীটাও ব্যয় করব আয় বিবরণী থেকে যেটা নিট লাভ সেটা ব্যয় করব তো ফার্স্টে আমি ক নাম্বার নিয়ে কথা বলি তোমাদের সাথে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়ের সূত্র আমরা ইতিমধ্যে অনেক অঙ্ক দেখাইছি এবং এর দায়ে কয়েকটা অঙ্কের ভিতরে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় সূত্রটা জানি তারপরও আমি আবার তোমাদের সুবিধার্থে বলে দিচ্ছি ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় সমান প্রারম্ভিক কাঁচামালের সাথে কাঁচামাল ক্রয় যোগ করব সমাপনী কাঁচামালটা ম্যানেজ করে দিব তাহলে আমরা পেয়ে যাব ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় তাহলে আমরা ক নাম্বারের জন্য করে রেডি করি ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় নির্ণয় ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় নির্ণয় ঠিক আছে এখানে আমরা দুইটা টাকার কার্ড দিয়ে রেডি করব বিবরণ টাকা টাকা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় নির্ণয় করতে হলে আমাদের প্রারম্ভিক কাঁচামালটা সবার আগে লাগবে প্রারম্ভিক কাঁচামাল বলতে আমরা কি বুঝি কাঁচামাল যে এক এক লেখা আছে এক এক শব্দের অর্থ হচ্ছে কিন্তু প্রারম্ভিক তাহলে আমরা লিখব প্রারম্ভিক কাঁচামাল প্রারম্ভিক কাঁচামাল কত টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার যোগ কাঁচামাল ক্রয় যোগ হয় বলছিলাম কাঁচামাল ক্রয়টা একটু নিচে আছে কাঁচামাল ক্রয় তাহলে যোগ কাঁচামাল ক্রয় কাঁচামাল ক্রয় আছে কত ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা লিখলাম ছয় লক্ষ ষাট হাজার কাঁচামাল ক্রয় এবং প্রারম্ভিক কাঁচামাল যোগ করে আমরা একটু লিখব পঁয়তাল্লিশ হাজার প্লাস ছয় লাখ ষাট হাজার প্লাস করলে হয় সাত লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা এই সাত লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা থেকে আমরা মাইনাস করে দিব সমাপনী কাঁচামাল সমাপনী কাঁচামাল সিনের উপায় কি যে কাঁচামালের পাশে একত্রিশ বারো লিখে আছে একত্রিশ বারো শতর লিখে আছে সেটাই সমাপনী কাঁচামাল তাহলে আমরা লিখব মাইনাস সমাপনী কাঁচামাল সমাপনী কাঁচামালের টাকা কত আছে তিরিশ হাজার টাকা ঠিক আছে এখন সাত লাখ পাঁচ হাজার থেকে আমরা যদি তিরিশ হাজার মাইনাস করি তাহলে টাকা হবে ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা এই ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকাই হলো ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় তাহলে আমরা উত্তর দিয়ে লিখে দিতে পারি উত্তর ক নাম্বার বলছে কি ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় সমান ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ঠিক আছে এখন আমরা যাব ক নাম্বারে ক নাম্বারে খেয়াল করো খ নাম্বারের মধ্যেই বলছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করতে তো আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা নির্ণয় করার আগে 
তোমাদেরকে একটু বিকৃত পণ্যের ব্যয় নিয়ে কথা বলি বিকৃত পণ্যের ব্যয় হচ্ছে আমাদের যে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় ব্যয় রয়েছে এখন সেটার সাথে প্রথমে আমরা প্রত্যক্ষ খরচগুলো যোগ করব প্রত্যক্ষ খরচগুলো যোগ করলে আমার ব্যয় হবে মুখ্য ব্যয় এই মুখ্য ব্যয়ের সাথে আমরা যখন প্রারম্ভিক চলতি কার্য যোগ করব এবং সমাপনী চলতি কার্য বিয়োগ করব এবং অকেজু দ্রব্য বা বগ্নাবাসাস মূল দ্রব্য অথবা পরিত্যক্ত দ্রব্য যদি বিক্রয় করি তাইলে ব্যয় হবে উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় ঠিক আছে সেই উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়ের সাথে আমরা যখন সমাপ্তি কাঁচামাল প্রার সমাপ্তি তৈরি দ্রব্য অথবা তৈরি দ্রব্যের প্রারম্ভিকটা যোগ করব তৈরি দ্রব্যের সমাপনীটা বিয়োগ করে দিব তাইলে আমরা পেয়ে যাব কি বিকৃত পণ্যের ব্যয় তাহলে আমাদের এই ধাপগুলো পার হওয়ার জন্য আমার ক নম্বরের যে আনসারটা বের করো তার জন্য কিন্তু ক নম্বরটা লাগবে সেই জন্য আমি এই কয়ের আনসারটা ছয় লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকাটা এই জায়গায় একটু লিখে রাখতেছি ক হতে যেটা পাইছি তারপরে আমি খ নম্বরের জন্য ঘর রেডি করব খ নম্বর ঘর রেডি করতে করতে তোমাদেরকে আমি একটু কথা বারবার বলে দিই যে তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে নিবা আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে ধন্যবাদ তোমাদেরকে তারপরও হলো তোমাদের বন্ধু বান্ধব যত গ্রুপ আছে স্টাডি গ্রুপ ফ্রেন্ডস গ্রুপ নিজস্ব ফেসবুক গ্রুপ সেগুলোতে ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিবা যদি ক্লাসটা ভালো লাগে তাহলে আমরা খ নাম্বার করতেছি খ খ নাম্বার বলছে কি বিকৃত পণ্যের ব্যয় তাহলে বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের জন্য ঠিক দুইটা টাকার ঘর দিব আমরা বিবরণ টাকা টাকা আমরা ব্যয় করব বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় প্রথমে আমরা কোম্পানির নামটা একটু দিব সবার আগে আলমাস মিলস লিমিটেড আলমাস মিলস লিমিটেড বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় তারপর তারিখ থাকলে সে তারিখটা দিব যেহেতু আমাদের তারিখ লেখা আছে দুই হাজার সতেরো সাল আমরা এই বিবরণীগুলো তৈরি করার সময় সবসময় বছর শেষে করি সেজন্য আমরা লিখতে পারি দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ঠিক আছে তো আমরা ব্যয় করতেছি কি বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের জন্য সবার আগে ব্যবহৃত কাঁচামালটা লাগে লিখলাম ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় অথবা ব্যবহৃত কাঁচামাল আমরা ব্যবহৃত কাঁচামাল লিখে ব্র্যাকেটে লিখে দিব ক হতে কিছুক্ষণ আগে আমরা যে কতে ব্যবহৃত কাঁচামাল ব্যয় করছি এই যে ছয় লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা সেটা লাগবে সবার আগে সেই ছয় লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা যেটা কতে পাইছি ব্যবহৃত কাঁচামাল তার সাথে আমরা যোগ করব প্রত্যক্ষ যত খরচ আছে যেমন এই প্রশ্নে প্রত্যক্ষ মজুরি আছে একটা প্লাস প্রত্যক্ষ মজুরি প্রত্যক্ষ মজুরি দেওয়া আছে চার লক্ষ আশি হাজার চার লক্ষ আশি হাজার আমরা যদি ব্যবহৃত কাঁচামালের সাথে প্রত্যক্ষ মজুরিটা যোগ করি আমাদের ব্যয় হয় মুখ্য ব্যয় তাহলে ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার প্লাস চার লাখ আশি হাজার প্লাস করলে হবে এগারো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা এবং এটারে নাম হবে মুখ্য ব্যয় ঠিক আছে এই উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর আমি একটা ধাপ আমার এই ইউটিউব ক্লাসেই দিয়ে দিয়েছিলাম যেটা তোমরা প্লে লিস্টে গেলে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বা উৎপাদন ব্যয় হিসাব সপ্তম মধ্যে গেলেই উৎপাদন ব্যয় বিবরণী কীভাবে রেডি করে সেটার একটা ধাপ ওইখানে দেওয়া আছে তোমরা আগে অঙ্কটা বুঝতে যদি একটু ঝামেলা হয় দাপটা একটু গিয়ে দেখে নিবা ভালো করে কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ উৎপাদন ব্যয় বিবরণীটা কারপরে কী লিখতে হয় কী প্লাস করতে হয় কী ম্যানেজ করতে হয় সেই জিনিসগুলো সেটা রুলসের একটা ক্লাস আমি দিয়ে দিয়েছি তো তোমরা একটু সেটা দেখে নিবা তারপরে দেখবা যে এই অঙ্কগুলো একদম পানির মতো ইজি লাগবে খুব দ্রুতভাবে এটাকে শেষ করতে পারছো তাহলে বলছিলাম কি ব্যবহৃত কাঁচামালের সাথে প্রত্যক্ষ মজুরি যোগ করলে হবে মুখ্য ব্যয় মুখ্য ব্যয় ঠিক আছে এই মুখ্য ব্যয়ের সাথে আমরা যখন কারখানার উপরি ব্যয়গুলো যোগ করব যোগ কারখানার উপরি ব্যয় কারখানার উপরি ব্যয় আমরা যদি যোগ করি তাইলে হবে আমাদের কারখানা ব্যয় এখন কারখানার উপরি ব্যয় বলতে আমরা কোনগুলো বুঝি পরোক্ষ মজুরি কারখানার উপরি ব্যয় কারখানা সংক্রান্ত যে কোনো খরচ সেগুলো যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে আমরা আমাদের অ্যান্সারটা পেয়ে যাব উৎপাদন ব্যয় তাহলে আমরা লিখবো প্রথমে পরোক্ষ পরোক্ষ মজুরি পরোক্ষ মজুরি খেয়াল করো নব্বই হাজার টাকা লিখলাম নব্বই হাজার তারপরে আছে কারখানার উপরি ব্যয় কারখানার উপরি ব্যয় 
कारखाना उपरिव्यय परिमाण दे पचहत्तर हज़ार एन युटा कारखाना उपरिव्यय के जो कर लास्ट कर नहीं जाब एक हलो नब्बे हज़ार और एक पचहत्तर हज़ार प्लस तेल टोटाल जो कर ले लक्ष पी हज़ार टाक एक लक्ष पी हज़ार टाक एक मोट कारखाना उपरिव्यय ये जो आप मुख्य व्यय साथ जो कर दीब तेल एगारो लक्ष पंचान्न हज़ार प्लस एक लक्ष पी हज़ार जो कर ले तर लक्ष बीस हज़ार टाक यटार नाम हो उत्पादन व्यय तर लक्ष बीस हज़ार टाक यटार नाम कि उत्पादन व्यय ठीक है बिक्रीत पन्नर व्यय दिखे जाते हम पर्यायक्रमे ये धापगुल आसते हैं व्यवहित कसाम लागे तरह मुख्य व्यय बैर करते हैं प्रत्यक्ष जो कर तपर कारखाना उपरिव्यय जो कर बैर करते उत्पादन व्यय एख बर करते हैं के उत्पादित पन्नर व्यय तरह बैर हो बिक्रीत पन्नर व्यय एख देखो ये उत्पादन व्यय साथ रूल्स जे धाप से बोले यटार साथ प्रारम्भिक चलती कार्य जो करब समापनी चलती कार्य करब परित्यक्त द्रव्य थे से माइनस कर देव परित्यक्त द्रव्य थे माइनस कर ही जो अन्सार आसार नाम है उत्पादित पन्नर व्यय एन यश्न भरे देखो तुम्हें प्रारम्भिक चलती कार्य दे आर समापनी चलते कार्य दे मैं आप बोझार जो प्रारम्भिक चलती कार्य लिखे जिरो लिखब समापनी चलती कार्य लिखे माइनस से जिरो लिखब आर माइनस परित्यक्त द्रव्य लिखे से टाटा बसाय देव तेल जिरोगुल ना लिखे सरसर एट जाए लिखे दीते माइनस परित्यक्त द्रव्य दी विक्रय माइनस परित्यक्त परित्यक्त द्रव्यदी विक्रय ठीक है परित्यक्त द्रव्यदी विक्रय कत आ तीन हज़ार पाँच टाक से माइनस कर देव तीन हज़ार माइनस तेल तर लाख बीस हज़ार थे हमें जो तीन हज़ार पाँच टाक माइनस कर दी तेल है तर लक्ष षोलो हज़ार पाँच टाक तर लक्ष षोलो हज़ार पाँच शत टा यटारे नाम उत्पादित पन्नर व्यय उत्पादित पन्नर व्यय ठीक है एन एक जिस ख्याल करो उत्पादित पन्नर व्यय उत्पादन व्यय साथे आसले जो है प्रारम्भिक चलती कार्य वियोग है समापनी चलती कार्य इन्हें प्रारम्भिक चलती कार्य समापनी चलती कार्य किस नहीं आसे नाई तर वियोग है परित्यक्त द्रव्य क्योंकि वो दोनों नाई बाट परित्यक्त द्रव्य आसे से ना लिखे हमें परित्यक्त द्रव्यटाई विक्रयटा माइनस कर दिल लास्टे हमारे उत्पादित पन्नर व्यय यटार साथ ही उत्पादित पन्नर व्यय साथे जदि प्रारम्भिक उत्पादित पन्नर मजूद अर्थात हमें जेटा के बी समाप्ति मजूद अथवा तैरी द्रव्य जेटा के बी से ही उत्पादित पन्नर मजूद समाप्ति मजूद तैरी द्रव्य एक ही कथा से ही समाप्ति मजूद उत्पादित पन्नर मजूद प्रारम्भिक जेटा से उत्पादित पन्नर मजूद एक एक लिखा से प्रारम्भिक तेल लिखब प्लस प्रारम्भिक उत्पादित पन्नर मजूद प्रारम्भिक उत्पादित पन्नर मजूद आ सत्तर हज़ार से जो कर दीब तर लाख षोलो हज़ार पाँचर साथ सत्तर हज़ार प्लस कर दीब तेल पा तर लक्ष छियाशी हज़ार पाँच तर लक्ष छियाशी हज़ार पाँच टा तरह के माइनस करब माइनस समापनी उत्पादित पन्नर मजूद से समापनी कथा खुजब ख्याल करो उत्पादित पन्नर मजूद आटार पास एक त्रिस बारो लिखा से हमें बोलोम एक एक लिखा थकले से प्रारम्भिक एक त्रिस बारो लिखा थकले से समापनी तेल ये एक त्रिस बारो लिखा से बिराशी हज़ार सेटा माइनस कर देव एन यो लक्ष छियाशी हज़ार पाँच थे तर लक्ष छियाशी हज़ार पाँच जेटा से खान बिराशी हज़ार जो माइनस कर दी तर लक्ष छियाशी हज़ार पाँच माइनस बिराशी हज़ार तेल बिकृत पन्नर व्यय बैर है तर लक्ष चार हज़ार पाँच तर लक्ष चार हज़ार पाँच टाइम बिकृत पन्नर व्यय बिकृत पन्नर व्यय ठीक है ये बिकृत पन्नर व्ययटा 
যেটা আমরা বের করি এই দাপটা তোমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে সিরিয়াল যে দাপ সেই দাপগুলো যদি খেয়াল রাখো তাহলে তোমার এই অঙ্কগুলো যেই ধরনেরই হোক পনেরো মিনিটের ভিতরে দেখবা যে অঙ্কগুলোকে তুমি সলভ করতে পারছো তবে এই দাপগুলো শেখার জন্য আমি এই অধ্যায়ে রুলসের একটা ক্লাস দিয়ে দিছি যেটা তুমি প্লেলিস্টে গেলে এইচএসসি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র সপ্তম অধ্যায় উৎপাদন বে হিসাব লেখা থাকবে ওই ফোল্ডারে ঢুকবা সব রুলসগুলো পেয়ে যাবা তো আমরা এখন আসবো খ নাম্বার শেষ গ নাম্বার করব তো আমি বলছিলাম শুরুতে বলছিলাম প্রত্যেকটা প্রশ্নের সাথে পরের প্রশ্নটার একটা রিলেশন আছে ক এর সাথে ক্ষয়ের রিলেশন ক্ষয়ের সাথে গয়ের রিলেশন তার মানে গয়ের অ্যান্সারটা আমার লাগবে তেরো লাখ চার হাজার পাঁচশো টাকাটা আমি একটু লিখে রাখতেছি এই আগেরটা মুছে দিয়ে তেরো লাখ চার হাজার পাঁচশো তেরো লাখ চার হাজার পাঁচশত টাকা এটা আমার কোথায় লাগবে গতে সেই জন্য এটা মুছে দিলাম এবং গ নাম্বারের জন্য একটা ঘর রেডি করি গ নাম্বারের জন্য ঘর রেডি করার জন্য শুধুমাত্র খরণীয় নামটা আমি মুছে দিলাম বাকি সব ঠিক রাখলাম আমরা এখন যেটা প্রস্তুত করব গ নাম্বার আয় বিবরণী ঠিক আছে তাহলে কোম্পানির নাম আলমাস মিলস লিমিটেড লিখা আছে ঠিক আছে তারপর লিখব আয় বিবরণী তারপরে সাল যেটা একত্রি দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সব থাকবে শুধুমাত্র ঘরের ভিতরের এই কথাগুলো চেঞ্জ হয়ে থাকবে তাহলে আমরা ঘরটা রেডি করতেছি প্রথমে কোম্পানির নাম দিতে হয় আই বিবরণীতে দিলাম আলমাস মিলস লিমিটেড তারপর আই বিবরণী লিখতে হয় তারপর তারিখ দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য এবার আই বিবরণীটা তৈরি করার আগে আমি একটু আই বিবরণী নিয়ে কথা বলি আয় বিবরণী মূলত আমরা প্রস্তুত করি বছর শেষে সরি মাস শেষে বা বছর শেষে নিট লাভের পরিমাণটা বের করার জন্য ঠিক আছে বছর শেষে নিট লাভের পরিমাণ বা নিট ক্ষতির পরিমাণ জানার জন্য আমরা আয় বিবরণীটা প্রস্তুত করি এখন এই নিট লাভটা একটা দাফে প্রস্তুত করতে হয় একটা দাফ ফলো করতে হয় সে দাপটা কি খেয়াল রাখো ফার্স্টে আমার বিক্রয়ের পরিমাণ কত সেটা লাগবে বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের বেটা মাইনাস করে দিতে হবে মাইনাস করলেই আসবে আমার মোট লাভ বা মোট মুনাফা সেখান থেকে পরিচালন বে যেগুলো সেগুলো মাইনাস করে দিলে আমরা পেয়ে যাব নিট মুনাফা তাইলে ফার্স্টে আমি কি লিখবো বিক্রয় বিক্রয় প্রশ্নের ভিতর দেওয়া আছে দেখো বিক্রয় আঠারো লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা লিখলাম আঠারো লক্ষ তিরিশ হাজার তার থেকে মাইনাস করতে হবে মাইনাস বিকৃত পণ্যের বে ব্র্যাগারে লিখব ক হতে ঠিক আছে ক্ষতে আমরা বিকৃত পণ্যের বেটা বের করেছিলাম যেটা আমি এই জায়গায় লিখে রাখছিলাম আমি বলছিলাম প্রত্যেকটা প্রশ্নের সাথে পরের একটা প্রশ্নের রিলেশন আছে সেজন্য অ্যান্সারগুলো একটু লিখে রাখছিলাম তোমাদের খাতায় তো থাকবে তোমরা যেহেতু এক ক্ষয়ের পরে ক তারপর গ থাকবে সেজন্য ক করার সময় ক থেকে ক করার সময় ক থেকে অ্যান্সারটা নিয়ে আসবা গ করার সময় ক থেকে অ্যান্সারটা নিয়ে আসবা লিখলাম বিকৃত পণ্যের বেগ ক হতে তেরো লক্ষ চার হাজার পাঁচশো তেরো লক্ষ চার হাজার পাঁচশো এখন ক্যালকুলেটারে আমরা যদি দেখি আঠারো লক্ষ তিরিশ হাজার যে বিক্রয় আছে আঠারো লক্ষ তিরিশ হাজার সেখান থেকে তেরো লক্ষ চার হাজার পাঁচশো মাইনাস করব তাহলে আমার অ্যান্সার বের হবে পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা এবং এটা লাস্ট করে লিখে দিই পাঁচ লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো এটা নাম হবে মোট লাভ অথবা মুনাফা মোট লাভ অথবা মুনাফা এই মোট লাভ বা মুনাফা থেকে আমরা মাইনাস করব মাইনাস পরিচালন বে পরিচালন বে খেয়াল করো এই পরিচালন বে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো প্রশাসনিক খরচ অফিস ও প্রশাসনিক খরচ একটা বিক্রয় বন্টন খরচ এখন প্রশ্নের ভিতর দেখো সে খরচগুলো কোথায় আছে এই যে আছে বিক্রয় খরচ একটা পরিচালন বে আর একটা আছে অফিস ও প্রশাসনিক খরচ এটাও পরিচালন বে তাহলে আমরা এই দুইটা খরচ নিয়ে আসবো প্রথমে বিক্রয় খরচ ক নাম্বার দিয়ে লিখি বিক্রয় খরচ দেখো বিক্রয় খরচ কত টাকা আছে আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা লিখলাম বিক্রয় খরচ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো খ নাম্বার দিয়ে লিখব অফিস ও প্রশাসনিক খরচ অফিস ও প্রশাসনিক খরচ কত টাকা আছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এখন আটচল্লিশ হাজার পাঁচশোর সাথে আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো প্লাস এক লাখ দশ হাজার প্লাস করলে হবে এক লক্ষ আটান্ন হাজার পাঁচশো টাকা এটা বের হবে মোট পরিচালন বে এক লক্ষ আটান্ন হাজার পাঁচশো 
এটা কি বের হবে মোট পরিচালন ব্যয় এই মোট পরিচালন ব্যয়টা থেকে অর্থাৎ মোট মুনাফা যেটা বের হয়েছিল সেখান থেকে এই মোট পরিচালন ব্যয়টা বাদ দেব তাহলে আমরা পাঁচ লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা বের হয়েছিল পাঁচ লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো বের হয়েছিল মোট মুনাফা মাইনাস এক লাখ আটান্ন হাজার পাঁচশো মাইনাস করলে হবে তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা আমার এটাই হলো নিট লাভ এটাই কি নিট লাভ তাহলে আমরা আয় বিবরণী থেকে নিট লাভটা কীভাবে বের করে সেটা দেখালাম এবার এই গয়ের মধ্যে আয় বিবরণী প্রস্তুত করো এটা পর্যন্ত করলাম নিট লাভ এরপরে লিখা আছে এবং এবং থেকে পরের দিকে খেয়াল করো নিট লাভ অনুপাত নির্ণয় করো তাহলে আমরা গয়ের বাকি অংশটা এটা তো আমরা গ করতেছিলাম সেই জন্য গ লিখে দিই গয়ের বাকি অংশ যেটা আবার আমরা আবার দিয়ে একটু লিখতে পারি ঠিক আছে এই অংশটা আমি মুছে দিচ্ছি নিট লাভ অনুপাত সমান নিট লাভ অনুপাত সমান এটা একটা সূত্র আছে নিট লাভ অনুপাতের সূত্র কি উপরে হবে নিট লাভ ডিভাইডেড বাই বিক্রয় ইন্টু একশো তাহলে এই সূত্রটা খেয়াল রাখতে হবে তোমাদেরকে নিট লাভ অনুপাতের সূত্র কি নিট লাভ ডিভাইডেড বাই বিক্রয় ইন্টু হান্ড্রেড এখন আমরা প্রশ্নের মান বসাবো প্রশ্নের ভিতরে আমরা কিছুক্ষণ আগে নিট লাভ বের করছি এই যে তিন লাখ সাতষট্টি হাজার বসাইলাম তিন লাখ সাতষট্টি হাজার বিক্রয় সবার প্রশ্নের মধ্যে বিক্রয়টা দেওয়া আছে দেখো বিক্রয় আঠারো লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা লিখলাম আঠারো লক্ষ তিরিশ হাজার ইন্টু হান্ড্রেড দিলাম এখন ক্যালকুলেটারে যদি এটা কাজ করো তিন লাখ সাতষট্টি হাজারকে ফার্স্টে ভাগ আঠারো লক্ষ তিরিশ হাজার করার পরে যেটা অ্যান্সার আসবে সেটাকে একশো দ্বারা গুণ করব তাহলে আমার বের হয়েছে বিশ দশমিক শূন্য পাঁচ চার ছয় এরকম অনেক কিছু হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি বিশ দশমিক শূন্য পাঁচ পার্সেন্ট বিশ দশমিক শূন্য পাঁচ পার্সেন্ট এটাই হলো কি নিট লাভ অনুপাত তাহলে আমরা এই প্রশ্নে জানলাম কিভাবে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় বের করে কিভাবে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করে এবং কিভাবে আয় বিবরণী প্রস্তুত করে সেটা থেকে আবার নিট লাভ অনুপাতটা নির্ণয় করে তো আমার ক্লাসগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে থাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নিবা এবং ভিডিওটি অবশ্যই তোমাদের ফেসবুক বিভিন্ন ফ্রেন্ডস গ্রুপ স্টাডি গ্রুপে শেয়ার করবা যেন সবাই পায় সবাই একটু উপকৃত হয় ভালো থাকবা সবাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত